Praise God. Welcome to today's service. We are glad to have you. Wapendwa, tunawapenda. Tunataka kwa salimu katika jina la Yesu Kristo wa mjamboni. Tunawakaribisha kwa ibada ya siku ya leo. Karibuni na musikia muko nyumbani. Remember to stay safe. Today we are welcoming you to share with us the word of God so that we may learn more. And uh, this day is the day the Lord has made. Be glad and rejoice in it. Amen. Baba wetu mfalme wa mbinguni na nchi tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi wiki ambayo imepita tunakushukuru kwa ibada yetu ambayo umetupa na ukakuwa pamoja nasi hadi hapo ambapo tumefika tunamkabidhi kasisi yetu ambapo anapoleta neno lako tunaomba baba ukawe pamoja na yeye asanti Yesu kwa sababu ya nchi yetu asanti kwa kuwa umekuwa pamoja nasi umetulinda na ukawa pamoja nasi tunaomba Yehova ukatukumbuke ambapo tunaathiriwa na mafuriko haya tukatuhurumie Jehova ukae pamoja nasi ukakumbuka ambao wameathiriwa na wape amani Jehova wakati kama huu tunaomba kwa sababu hata janga hili la corona tunaomba ukatukumbuke ukatuhurumie ukatuwia rathi kwa sababu baba hatujatenda kadri na mapenzi yako tunaomba Jehova kwa damu ya, mba, ya Yesu Kristo ukatusamehea baba tunaomba Jehova ukae pamoja nasi hata wiki inapoanza tusaidie tulinde na utupe hata moyo wa kufanya ambacho unachotaka tunakushukuru na tunakuabudu katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen amen bwana asifiwe uh, na shukuru ya kwamba tuko pamoja tena jumapili hii ya tatu ya mwezi wa tano bwana amekuwa mwema kwetu ametulinda tumekuwa uhai kwa sababu ya nguvu zake na mapenzi yake na neema yake na shukuru ya kwamba tunaweza kukutana tena katika mitandao tunapoendelea ku Timizaa na kupitia neno la Bwana. Sasa kuchukua fursa hii kukuuliza swali. Je, kuna wakati ambao umesikia kana kwamba uko peke yako? Kuona kana kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kusimama pamoja nawe katika shida yako? Kuona kana kwamba hakuna mtu ambaye unaweza kugeukia na kuweze kukuelewa wakati ambapo unatumia uko katika uzito wa maisha? Sababu katika maisha haya kama haujapata shida basi shida iko shida ni sehemu ya maisha ya mtu yeyote na sana sana kwa Wakristo kwa sababu hata wa marafiki wetu ni wachache ikilinganishwa na wa marafiki ambao watu wa dunia wanao na kwa hivyo kuna wakati ambapo unajisikia kana kwamba uko peke yako katika dunia hauwezi kumgeukia mtu yeyote kwa sababu hata wale watu ulitamani ukue pamoja nao na waweze kukuimiza pengine hawayuko na hivi ndivyo ilivyompata mtumishi wa Mungu Paulo. Paulo ambaye alikuwa ni mtumishi wa Kristo alikuwa katika korokoro za Kirumi kwa sababu ya kuhubiri injili na kuambia wengine kuhusu upendo wa Yesu Kristo. Na akamwandikia rafiki yake na mtoto wake katika roho ambaye ni Timotheo. Na katika kitabu cha mwisho wa mabarua ya mwisho aliyoiandika 
kwa mtu kwa sababu Paulo aliandika kwa makanisa na akaandikia watu barua ya mwisho ambayo yeye mwenyewe aliandika kabla ya kuuliwa ni barua uh, ya uh, aliyomwandikia Timotheo katika uh, tim, waraka wa pili wa Timotheo. Nataka kusoma barua hiyo ambayo aliandika kwa haraka uh, na ili tuweze kuingia katika neno ambalo nimelitayarisha kwa ajili yetu siku ya leo. Neno la Bwana katika uh, mahali ambapo nimetaja Paulo anadhihirisha upeko wake. Na anasema vile ambavyo alitengwa na marafiki wake wote ambao waliwahitaji wakati ambapo sasa aliitwa kujitetea katika koti. Na neno hili ambalo pengine ukiniruhusu nitazisoma kwa Kiingereza kwa sababu a Biblia niliyo nayo hapa ni ya Kiingereza Paulo anasema hivi At my first defense hiyo ni Timotheo wa pili au second Timothy mlango wa ine, mstari wa 16 hadi 18 At my uh, first defense no one supported me but all deserted me may it not be counted against them but the Lord stood with me and strengthened me so that through the proclamation uh, through me the proclamation might be fully accomplished and that all the Gentiles might hear. And I was rescued of the lion's mouth. The Lord rescued me from every evil deed and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. Paulo, ana weka maneno yake ya mwisho baada ya kumuhimiza na kumuongoza na kumu a uh, 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 Timotheo sasa amekuja kwake mwenyewe na yuko katika hali gani mistari miwili ambayo ni iko katika kifungu hicho cha nne inatueleza vile ambavyo Paulo alivyokuwa mstari wa tisa anamwambia Timotheo kwa tafadhali fanya haraka uje kwangu baadaye anamwambia kwamba nilipofika mahakamani mbele ya hakimu Nilipohitaji watu mawakili na watu wa kusimama na mimi na kunitetea sikumpata mtu. Paulo alikuwa na marafiki kama Demas ambaye anatuambia anatuambia kwa sababu ya kupenda dunia alimuhepa na akaondoka na akamtoroka. Wengine ambao walikuwa wazuri kwa Paulo ambao pia wangesimama nao, Paulo wangesimama na Paulo walikuwa wamewatuma katika kazi zingine na kuangalia baadaye akajikuta yuko tu na Luka peke yake Luka ambaye mwandishi wa kitabu cha Luka ama injili ya Luka na injili ya mate, a, na, 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 kitabu cha matendo ya mitume. Na Paulo anasema ya kwamba sikuwa na mtu mwingine ambaye angesimama na mimi na kunitetea. Na hiyo ndiyo iliyo kawaida mara nyingi ya Wakristo. Wengi kama mimi tulio katika huduma wakati mwingine tunajisikia kana kwamba tuko peke yetu, hakuna mtu ambaye anaweza kuelewa jambo unalolipitia. Pengine katika kazi yako unajisikia pengine una watu wamejinuka na wanakusumbua pengine ni uh, uh, wale watu wanaokusimamia katika kazi ama wale watu mnaofanya nao kazi wakati mwingine wanaweza kuinukia na ukajisikia kana kwamba hata hakuna mtu anaweza kukuelewa katika nyumba zetu pengine wewe ni mke hauwezi kumueleza hata mke wako kwa sababu pengine unaona kana kwamba hata yeye hana shughuli ama hajihusishi na mambo unayopitia ama pengine akuwe ni mume wako watoto pengine wakati mwingine wanajisikia pwekwe kwa sababu hata wazazi hawaelewi wakati mwingine hata katika ujirani unaweza kuwa we ni jirani na hakuna mtu ambaye unaweza kumkimbilia wakati ambapo una uzito Hivyo ndivyo Paulo alikuwa kumbuka yuko uhamishoni yuko huko Roma na watu wanaomzunguka wengi ni watu wa mataifa watu ambao hamjui Mungu na amejisikia upwekwe kwa sababu tukumbuke Paulo anapoandika kitabu cha Timotheo yuko uh, wakati ambapo ni mbaya sana na maisha yake kwa sababu ni mzee ni mthaifu hata anaombia Timotheo utakapokuja unikujie na koti na ili nilivae na nisikie joto kwa sababu hata nasikisi kibaridi Paulo ni mzee sana kwa wakati huu kumbuka ni yule Paulo ambaye alikuwa amepitia majuto mengi na changamoto nyingi na kwa hivyo hata mwili wake una udhaifu kumbuke pia ya kwamba Paulo haya ndiyo maneno yake ya mwisho baada ya maneno haya pengine aliweza kukatwa kichwa kwa sababu historia inatuambia kwamba yeye wakati wa a, 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 empara ama yule kiongozi wa Rumi wakati yule Nero Paulo alikatwa kichwa chake na kuuliwa 
na kwa hivyo anajua ya kwamba baada ya siku chache ama masaa machache alikuwa akujiwe na maaskari wa Kirumi naende akatwe kichwa na angamia na alikuwa na uzito mwingi sana rohoni mwake na swali ni je nini ambacho kilimpa ukakamavu wa kumalizia barua hii na kumhimiza Timotheo na hata kutuhimiza miaka elfu mbili baadaye anasema ya kwamba baada ya kukumbuka yule ambaye alikuwa amesimama kando yake na aliyempa nguvu ambaye ni Mungu basi yakuwa na kitu cha kuogopa Paulo alijua ya kwamba kifo chake kiko karibu na akajua ya kwamba wakati huu ulikuwa ni wakati mzito sana kwake na kwa jamii yake na kwa watu wote walio uh, mpenda kwa sababu maisha yake yalikuwa yamefikia kikomo lakini Paulo alipata ujasiri kwa kujua ya kwamba Mungu hatuati na hatutekelezi wakati wowote yeye ni Mungu pamoja nasi na yuko hapo pamoja nasi mara nyingine tunaweza kosa kumuona lakini nataka kukuahidi kwamba kulingana na maneno haya Mungu wetu hayuko mbali na sisi yuko karibu sana na sisi yuko ndani yetu na yeye ndiye Mungu ambaye ana rekodi nzuri ya kwamba hajawahi wapungukia na kuwaacha na kuwatekeleza uh, kuwatelekeza watu wote wanaomwamini na watu wanaomuomba na watu wanaomtegemea ta kuwahimiza asubuhi ya leo na kuomba ya kwamba tusimwachilie Mungu huyu tumushikilie sasa tumushikilie kesho na tumushikilie milele kwa sababu ahadi yake inasimama ya kwamba hata tupungukia na hata tuwacha Paulo hata ingawa kifo chake kilikuwa karibu alikumbuka ya kwamba kifo si kitu cha kumtoa ama cha kumtisha kwa sababu kwake kifo ni mwanzo tu wa jambo lingine si mwisho. Kwa Paulo kifo si kushindwa bali ni kushinda. Mahali pengine Paulo akasema ya kwamba kifo kwangu ni faida. Mimi sipotezi kitu chochote hata kapo hata nitaka poaga kwa sababu mara moja tu nitaka popoteza pumzi yangu ya maisha haya. Nitakuwa na pumzi nyingine ya maisha ya milele. Nataka kukuhimiza ndugu na dada ya kwamba ujitie nguvu katika Bwana. Kumbuka vile ambavyo mwandishi wa Zaburi 23 ambaye ni mtungaji a shepherd ametuhimiza katika neno lake, uh, neno la Bwana. Akasema hata tukipitia even if we walk through the darkest valley, mahali ambapo tuna uzito, wakati ambapo tunakaribia kifo, hatutaogopa jambo lolote kwa sababu Bwana mwenyewe ameahidi kama mchungaji wetu kutulinda na kusimamisha. Mungu awabariki na watie nguvu. Awahimiza katika njia zake na endelee kuwasimamisha kwa sababu ahadi yake ni ya milele na milele. Amen. Tuombe pamoja. Mungu wetu wa mbinguni wewe ambaye ni baba wa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yetu tunashukuru ya kwamba unaweza kuwa pamoja nasi kila wakati wanga, wakati ambapo tuna changamoto na shida. Ni asanti kwa sababu neema zea koni za kweli. Ahadi ya neno lako ni ya kwamba wewe ulisimama na Paulo wakati ambapo alihitaji mtu wa kusimama pamoja naye wakati kila mmoja alimuhepa na hata wengine kumkana. Nashukuru ya kwamba utaendelea kukaa na ndugu yule na dada yule ambaye yuko na changamoto wakati huu. Sababu shida watu walizo nazo wakati huu ni nyingi na naomba ya kwamba wewe ambaye ni mwaminifu na mkuu utaendelea kuwafikia watu wako na kuahimiza maana ni himizo tu lako ambalo linaweza kutuweka kuona siku nyingine na dakika nyingine. Kuwa pamoja nasi wiki hii maana haya ndio maombi yetu tukishukuru na kuniinua jina lako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen.